karibu msikilizaji kwenye sehemu ya kumi na moja ya msimu wa kwanza wa simulizi yetu nzuri na kwenda kwa jina la gereza la hazwa katika sehemu iliyopita naongelea sehemu ya kumi tulikuwa tumeisha pale ambapo Ami Amadou mbaye alikuwa anampa historia na kumjibu swali la bwana Kadri alikuwa mbaye ni nani na alimwambia kwamba utakapo nijua mimi kama siliki ya kuvuja sehemu nyingine yote mimi nitakuwa akasema ipo tayari kabisa na yuko siri asili kwa anahitaji kujua hiyo mtu ni nani ndipo akampa tayari akamempa historia ya kuanzishwa kwa KGB mpaka na miaka yake ya nyuma lakini kama baada ya mwaka 1991 ndipo likaundwa shirika jingine ikiwa ni kama mwendelezo wa KGB ambalo linaitwa Federal Security Service FSB japo KGB bado nayo ipo kwa sababu nchi kama Belarus ziacha KGB yao pamoja na jamhuri ya kusini mwa Ossetia Ayote nilio kueleza ni kwenda kanikwambia kama mimi ni jasusi kutoka ndani ya shirika la KGB au naweza kuliita FSB kwa sasa hivi. Kadeli alisikiliza kwa umakini sana maelekezo ya mwanaume ambaye alijitambulisha kama Ami Amadou mbaye. Ila hii sentensi ya mwisho ilimshtua sana. Alijifuta jasho tangu siku nyingi sana amewahi kusikia habari za kutisha sana kutoka kwenye hilo shirika ambalo linapatikana ndani ya nchi ya Urusi, Russia na makao yake makuu yanapatikana katika jiji la Moscow alishtuka mno wewe ni miongoni mwa memba wa KGB ndio hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji alipokuwa amejibu mtaalamu Ami sasa hapa tutakuwa na mwendelezo Fabian Babuya ndio mtunzi wa simulizi tam kulikuwa ile director ndio naye kusimulia imeandaliwa na kuletwa kwa simulizi Maxine nilikuwa baki na mimi na mambo mengi sana kukujuza katika simulizi hii na kukumbusha tu kwamba mwisho wa msimu wa kwanza itakuwa ni mwanzo wa msimu wa pili ambapo ndio mwisho wa simulizi na pia itakuwa na sehemu 12. Tuna pamoja kujua nini kidejeli katika sehemu ya 11. Ni ngumu sana mtu kupewa nafasi ya kuweza kuingia kwenye shirika la hatari kama hilo. Inawezekanaje mtu wa kawaida kama ukapata nafasi ya kufika huko? Wewe hapo ndo unaita mimi mtu wa kawaida? Asijamaanisha hivyo ninavyofikiria lakini sehemu kama hiyo sio rahisi mtu kama wewe kuweza kupewa nafasi kama hiyo. Unajua ni kwa nini ukambia mimi pekee ndiye mtu ambaye naweza kumdondosha Zakaria Mansori? Hapana. Mimi binadamu wa kutisha kuliko naweza kuniona hapa. Nikiwa naongea na wewe. Kwenye ulimwengu wa watu wenye mabavu sana, kuna watu aina tatu. Moja, wa kwanza ni wapiganaji. Hawa ni ambao wanaipenda michezo ya ngumi. Kwa hiyo kupigana ni sana na huaga hawakubali kushindwa hata kukitokea leo ukampiga basi mpaka azimi au afe ndo utakuwa ni mwisho wake wewe kuweza kupigana. Na hata akizinduka atakutafuta muweze kupigana tena. Watu namna hii wengi wanapatikana sana jeshini. Wao waga wanayapenda sana mapigano kuliko watu wanavyokuwa wanajipenda wenyewe kwa hiyo. Usishangae siku unapokuwa muona mwanajeshi analilia kwenda vitani. <laughs> Namba mbili, watu wa pili ni wauaji. Hawa waga wana muda wa kwenda kupigana na wewe. Ukiona sehemu basi ujue kabisa kama wamekuja kuchukua maisha ya mtu baadhi ya majasusi na makomando ndo ambao wanaingia kwenye hili kundi pamoja na watu ambao wanalinda maslahi yao au wanahitaji maslahi kwa nguvu yoyote ile waga wanatumika sana hapa siku kimuona komando akiwa yupo kwenye kwenye vazi lake mbele yako wewe na amekufuata wewe basi una nafasi ndogo sana ya kuwa hai kwenye maisha yako ukipata nafasi kimbia na uende mbali sana usijika asije kabisa kukufikia pale ulipo ni hatari ni hatari mno namba tatu viumbe vya ajabu hili ndilo kundi ambalo ni hatari zaidi kwenye maisha ya mwanadamu wa kawaida. Hapo unampata mtu kama Zakaria na mimi hapa mwenyewe. Hili kundi ni la watu ambao hawafanyi tu mauaji bila wanafanya mauaji ya kutisha na kwa kasi ya ajabu mno. Siku kija kufanikiwa kuweza kuona mtu ambaye ameuawa kwenye mkono wa Zakaria, hautakuja kutamani maisha yako yote uje ukutane na huyo kiumbe. Anaua vibaya sana kiasi kwamba hata kama we ni mtu wa kazi sana ila kama hauna roho ya paka basi unaweza kabisa kutazama mwili ulio kumekuguswa na hili dubwana na au kuangalia mara mbili unaweza kabisa ukaona una, unaota kila unapokuwa na mishiki chako chini au mgongo wako kutafuta usingizi ndugu yangu umenifanya nianze kuogopa sana kuwa kuwa nae karibu naona kabisa kama maisha yangu kama yapo kingoni hivi sina imani kabisa kama hata hapa nitatoka nikiwa niko salama maana kama naona vile nipo na kiumbe ambacho kimevaa ngozi ya mwanadamu ila akina ubinadamu wote ule ndani yake Kadel alinena maneno yale huko akiwa anajifuta jasho mbele ya Ani Amadou mbaye alitamani hata kukimbia lakini hakuwa na uwezo kwa sasa we upo hapa 
kuna vitu vile vya kuweza kuvifanya uendelee kuwa hai kwa sababu mimi kama ningetaka kukuua tangu miaka minne iliyopita ningesha kuwa mda sana kitu cha kwanza hakikisha kwamba niliyokuambia na newe kwenda kukuongezea hapa kuhusu mimi yanabaki kwenye kifua chako vinginevyo hautamaliza hata dakika tano huo moyo wako huo ukao unadunda na huo mdomo wako ukiwa unaweza hata kufungwa lakini cha pili unatakiwa utafute sehemu ya kwenda kujificha na familia yako narudia tena kama hilo dubwana litarudi kutoka huko liliko na likajua kwamba yeye ndiye ambaye uliyeiwa familia yake hizo sekunde ambazo waga zinaonekana ni chache sana kuweza kuifikia dakika moja zinatosha kwa mtu yeyote kupata wewe ami alikuwa anampatia taarifa za Zakaria Kadel ambaye mpaka muda huo hakuelewa fanya nini Unanitisha sana hivyo mimi simuogopi labda serikali kama ikijua upo wangu na ambaye utakutakuwa na shida kubwa sana Kadeli aliongea kwa anapiga funda la maji ya baridi. Kweli wewe akili una kabisa. Kivipi tena? Yaani unaogopa serikali kuliko chekiombe? Yes, siwezi kabisa mimi kumogopa mtu mmoja. Serikali ina mkono mrefu sana. Ikiamua kulivalia njoga swala lote lile. Hivi, unajua unacho kiongea bwana mdogo? Ami alikuwa ni mdogo sana kwa Kadeli. Ila alimuita bwana mdogo kwa sababu alimzidi kwa kila kitu kuanzia akili na uwezo. Hilo na uhakika nalo asilimia zaidi ya moja Hami ya kuongea kitu chote kile. Aliingiza mkono mfukoni, akatoa simu yake. Aligeuzia upande wa Kadeli na kumrushia. Kwenye hiyo simu ilikuwa inaonekana video mwanaume mmoja alikuwa anaua watu kikatili mno kwa kutumia nyembe ambazo ilikuwa zipo kwenye pete vidoleni kisha mwanaume huyo aliutoa upanga wake na kukitenganisha kichwa cha mzee mmoja hivi wa Kiarabu. Kisha akakiokota kichwa hicho na kutoka nacho ndani ya hiyo nyumba. Video hiyo ikaishia hapo. Kadeli alifumba macho mwili ulimsisimuka sana kwa alicho kwa mekishudia. Mm. Hii dunia imefikia pabaya sana ise kuna watu wana moyo wa kufanya hivi kwa wanadamu wenzao. Huyo ndo Zakaria Mansori mwenyewe ambaye ulimi wako unamtamka kiwepesi sana kama vile unautafuta mkate dukani. Hiyo ni video ambayo waga naishi nayo kwenye maisha yangu yote nitaifuta ni, ni mpaka siku ambayo nitakutana naye na kuhakikisha kwamba nimemuua kwa mkono wangu mwenyewe. Huyo aliyekatwa kichwa hapo ndiye babangu mzazi Amado mbai mwenyewe. Mm. Hata kama alimkosea vipi kutaka kabisa kumwoa kwa namna hiyo aisee. Sidhani kabisa kama hata Mungu mwenyewe anaweza kumsamea huyo. Mm, hawaelewi namtamka na Mungu. Unakumbuka jinsi alivyomuoa mkewe na mwanae? Kadel alikaa kimya kuweza kabisa kuchangia chote kile kwa sababu alikuwa anaambiwa ukweli. Babangu ndiye mtu ambaye aliniingiza kwenye kundi la KGB au aweza kuliita FSB kwa sasa nikiwa bado mdogo sana. Mzee wangu alikuwa jusana biashara nyingi sana ambazo hazikuwa na zaharali hivyo alijua wazi kabisa kama muda wote ule mamlaka za nchi mbalimbali zitaanza kumtupia jicho kuanza kumfuatilia kwa umakini kwa hiyo ili kuweza kujilinda alitakiwa kuwa na mtu kwenye hiyo mashirika ya kijasusi ambapo angekuwa na uwezo wa kuweza kuzipata taarifa mapema sana na akachukua tahadhari mpaka leo sijawahi kujua alifanyaje mpaka nikaweza kupata nafasi kule maana nilikuwa bado mdogo sana lakini nakumbuka siku moja nikiwa nimekana mama yangu alikuja pale wanaume wawili mama akanipa ruhusa kwamba niondoke nao ni baba alikuwa amewaagiza kufanya hivyo mimi nilijua kwamba nenda kukutana na baba yangu labda lakini haikuwa hivyo nilishangaa nachukuliwa mpaka airport na pale ndipo nilipoanza kuleta vurugu nikataka kuongea na baba kweli alipigiwa simu aliniambia kwamba niende ambaye amewapa maagizo huko nakoenda ndiko alikokuwa anaanza kunitengenezea maisha yangu ya baadaye ni kitu tu kwamba nilikuwa namsikiliza sana yule mzee Hivyo sikuwa na hofu tena huo ndio ulikuwa mwanzo wangu mimi kuweza kuingia kwenye hizo kazi za kijeshi. Nilipelekwa kwenye kituo kimoja hivi ambako nadhani mtoto nilikuwa ni mimi tu, wengine umri wao ulikuwa ni mkubwa. Tofauti na nilivyokuwa nimefikiria siku mwana baba wala ndugu yetu ile zaidi ya watu ambao walikuwa hata kucheka kwao kulikuwa kuna hesabika ise. Wale jamaa wanaromba yenye. Nilizoeshwa maisha mazuri sana hivyo, nilianza kulia kama nipo nyumbani. Nilipigwa sana siku ile kama vile nimeiba. Baada ukawa miaka mitatu ndipo nilikuja kugundua kwamba babangu ndiye ambaye alikuwa amefanya huo mpango mimi kuweza kwenda huko. Ikanibidi niwe tu mpore na nilikuwa nimeshaanza kuzoea nikawa ni kama vile nipo nyumbani. Tulipewa mafunzo makali sana ya mapigano kwa muda mrefu sana. Kwa siku tulikuwa tunapata saa moja tu na nusu la kupumzika na kula ila muda wote uliobaki tulikuwa tunafanyishwa mazoezi tukana kwamba kulikuwa na vita ambayo ilikuwa inatakiwa kwenda kupigania kupigania huko. Alisha miaka saba ndipo rasmi tulipotambulishwa kwenye hilo shirika la hatari la kijasusi la FSB huko ndiko nilikoenda kutolewa roho ya kibinadamu 
unapewa mtani wa kumtesa mtu mpaka aseme kwa kutoa kiungo chake kimoja kimoja ndani ya mwili. Hilo ni jambo rahisi sana kuweza kulisimulia ila ni ngumu mno kuweza kulifanya utekelezaji. Nilijikuta nilikuwa nakuwa kiumbe cha hovyo sana kuua ndo yakawa ni maisha yangu mimi. Kutesa watu ikawa ni sehemu ya maisha yangu. Niliua watu wengi sana. Kuna siku tulipelekwa ndani ya maabara hivi kubwa sana. Tuliingizwa watu hamsini ila tulifanikiwa kutoka ndani watu watano tu. Wenzetu wote bana tano walikuwa wamefia mle ndani. Tulichomwa sindaza kutofanya mifupa yetu kuwa migumu mno ndio maana mpaka leo nikikupiga ngumi yangu kama ulivyo mlaini hivyo uwezi kabisa kusimama tena baada ya kuchomwa hizo sindano tulipambanishwa kupigana na maroboti na huo baadaye ndo utuliambia kwamba ulikuwa ni mtihani wa mwisho kabisa kwa mafunzo yetu yote unapigana na mashine na unatakiwa uishinde ikiwa ina kila silaha kwenye mwili wake ambazo zinajitoa zenyewe Ndiyo nilifanikiwa kutoka japo mwili wangu ulitobolewa sana kwa visu vingi mno ila ile ndio siku ambayo nilichukua muda mrefu zaidi kuweza kuisahau kwenye maisha yangu kila nikilala nilikuwa na uyota na kuteseka sana cha ajabu baada ya kutoka kwenye kile chumba kupambana na yale maroboti ndio siku ambayo nilikutana babangu akiwa na mamangu nilia sana siku ile na ndipo babangu aliponisimulia chanzo cha yeye kuweza kunileta kule kwamba ana windwa sana hivyo mimi ndiye ambaye nitakaye kuwa ni mlinzi wa maisha yake. Ile ndio siku ambayo nilithibitisha kwamba hata mzazi akukose vipi bado atabaki kuwa tu ni mzazi. Nilijikuta ile hasira yote imetoka juu yao. Nikaapa kuwalinda kwenye maisha yangu yote. Tangu pale bango aliishi kwa amani sana kwa sababu yoyote ambaye alikuwa anaingia kwenye njia zake nilihakikisha namtoa mapema sana. Hakuna adui babangu ambaye alimaliza masaa 24 jina lake likifika kwenye mikono yangu. Nilifanikiwa kuwateka mpaka viongozi wa serikali kwa wale ambao walikuwa hapo kinyume na mzee wangu. Na hapo akajikuta anaiweka hata serikali kwenye mkono wake. Nilikuwa na taarifa za karibia kila shirika la kijasusi duniani. Hivyo nilihakikisha kwamba mzee wangu anakuwa salama pamoja na familia nzima. Mpaka muda huo nilikuwa naweza kufanya kitu chochote kile na kwa mtu yoyote yule hapa duniani. Mimi na wenzangu Tulifanya operation nyingi sana zenye mafanikio makubwa kama vile kuiba mifumo ya ulinzi ya Korea Kaskazini pamoja na Uingereza. Hicho ni kitu ambacho tulikifanya sisi. Timu ya watu watano tu. Wote tukiwa ni majasusi wa kutisha kuheshimiwa na kuogopwa sana ndani ya shirika la FSB. Hakuna kazi ambayo ingeweza kufika kwenye mikono yetu. Ikashindikana. Hicho kitu fanya tuishi dunia hii tukiwa tumeweka kwenye mikono yetu na hicho ndicho kilichonifanya nikashindwa mpaka kulinda familia yangu. Sifa ni mbaya sana duniani pale ambapo unapokuwa na wadharau wa wanadamu ambao kimsingi hata wajui vizuri. Ahami ado mbaye waweza kumuita jiti maalim alisimulia kisa chake cha kutisha na kusikitisha sana. Ikamlazimu kutulia kidogo sehemu ambayo ilionekanika kumuumiza sana kwenye moyo wake. Wakati wa kadal alikuwa amekaa pembeni akiwa na hema na jasho likuwa linamtoka. Kwa wingi sana wakati huo ndani kulikuwa kuna kiyozi cha kutosha tu kuna binadamu alikili wazi kabisa kwamba atakiwi kabisa kuweza kuwazoea vibaya unaweza kujikuta ukiwa upo sehemu mbaya sana i messed up akimwacha kwamba nilizingua aliongea huko macho yake akiwa mekundu lakini bado kadal hakuchangia chochote kile alibaki kwa mtizama tu kwa uoga alikuwa anaogopa kwamba kama ngitumia vibaya mdomo wake kwa namna mwanaume yule alivyokuwa anaonekana kuwa mwenye uchungu mkubwa Wenda angejipotezea sifa ya kuendelea kuivuta hewa ya bure. Kuna muda kwenye maisha ukurupokaji waga unawapa faida sana watu watulivu ambao waga wanakutazama kila hatua yako ambayo unakuna ipige. Sina uhakika ila watu ukitaja shirika la kijasusi hatari zaidi duniani, waga wanahitaji KGB. Huenda ni kwa sababu ya matukio yake ya kutisha sana ambayo huaga yanawekwa wazi ila hii dunia nadhani kwamba kiwalisia hakuna shirika lenye nguvu kama Central Intelligence Agency CIA ya Marekani. Hili ni shirika ambalo lina nguvu kubwa sana duniani, limebeba asilimia karibia hamsini na zaidi ya uchumi wa Marekani. Hawa ndio waga wanaamua nani ambaye atakuwa rais na nani hawezi kuwa rais wa nchi. Kiofupi ni kwamba hawa wakikukataa basi hakuna chako tena na usiombe waanze kukufuatilia hata uishi ndani ya bahari wanakukamata 
Kuna siku nilio kupewa taarifa na mkurugenzi wangu wa FSB ya ridai kwamba anawaheshimu zaidi ISI ya Pakistan kwa sababu ya uimara wao pamoja na Mossad ila nadhani hata hajui mtego ambao upo CIA. CIA wamezoeleka sana duniani kwa sasa na ndio maana wanaonekana kuwa ni wa kawaida hata taarifa zao pia zinaonekana kuwa zipo wazi sana na ndio maana baadhi ya watu wanajidanganya kwamba hili shirika kwa sasa hivi limepoteza nguvu ila huo ni uongo na hilo nilishuhudia kwa macho yangu na nafsi yangu mwenyewe hii ndio shirika la kiusalama ambalo kwa macho yako lazima utaona taarifa zao zipo wazi sana ila tukikwambia kwamba kazichukue uzilete hapa hauna huo uwezo hata uwe nani hata uwatumie double agency wao huwezi kabisa kupata kitu ambacho kinachoitwa classified information yani taarifa za siri kutoka kwa wao huaga wanaweka taarifa fake kitu kama mtego hizo ndizo watu wengi waga wanajivunia kwamba ni rahisi sana kuweza kupata taarifa za, za hilo shirika bahati mbaya ukweli hawajui hili ndio shirika ambalo lina watu wenye akili zaidi ulimwenguni na ndilo shirika ambalo lina watu makatili wa hii dunia sijawahi kuona hao ndio chanzo cha mimi kushindwa kabisa kuilinda familia yangu kutoka kwenye mikono ya Zakaria Mansol na ndio waliofanya mpaka FSB na KGB wanajua kwamba mimi nilishakufa Ami alizidi kutoa historia kutisha sana mbele ya Kadali what wamekufa Kadali alishtuka sana kusikia maneno kama kuna mtu yote yule ambaye atakuja kukudanganya kwamba CIA ni shirika la kawaida usithubutu kumwamini na kujiloga ukaingia kwenye njia ya hao watu waga ni watu wa kutisha mno na unapokuwa unakutana nao hakuna sehemu ya ulimwengu unaweza kuwakimbia wakiamua kwa kufuatilia wewe huwa wanafanya kazi sambamba na Federal Bureau Investigation FBI japo ni taasisi mbili tofauti ila kuna baadhi ya vitu waga wanashia pamoja vinavyokuwa vinahusisha usalama wa nchi yao ila kila taasisi ina mkurugenzi wake na uongozi wake na hawaingiliani kabisa katika majukumu yao FBI kwenye historia yao tangu kuanzishwa kwao wamewahi kushindwa kesi moja tu pekee ya mwanaume mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Dan B. Copa mnamo mwaka 1971 kwa hiyo mwanaume aliweza kuiteka ndege ya abiria peke yake na kupotea na pesa za kimarekani dora laki mbili kwa kuruka na parachuti kwenye ndege ni kesi ambayo imeendeshwa kwa takriban miaka 40 mpaka 2016 walipoamua kuweza kuifunga kabisa na hiyo ndio kesi ya kwanza ambayo FBI walishindwa sasa ndio uone namna jinsi hao watu wanavyofanya kazi zao na kihalisia ni wadogo kwa CIA unaweza kusema kwamba ni moja kati ya sehemu za muhimu zaidi za CIA japo wanafanya kazi tofauti sasa pigia hesabu watu kama hao wakikuvalia wewe kiatu kwamba wanakutaka utatokea wapi Mimi nafsi yangu naogopa sana kila nikiwa na, na alisikia hilo jina mpaka mwili unatetemeka sijui iliwezaje kupona mbele ya binadamu kama wale ese. Nikili tu wazi kwamba namshukuru sana yule dada ambaye naye alikuwa ni mtu kutoka Afrika bila yule ningekufa siku ile vibaya sana. Wale sio watu wa kuomba kutana mara mbili kwenye maisha yako. Lazima utapata ugonjwa wa akili tu. Hakuna namna nyingine ambayo itaweza kukufanya uishi tena. Hata hivi namshukuru sana Mungu. Unajua nilikufa na ndio maana hawajai kabisa kunitafuta sehemu yote ile vinginevyo. Nisingepona hata iweje. Wangenisaka kila kona ya hii dunia na kunipata. Ilikuwa ni majira ya usiku sana kukiwa na mvua kali tuliitwa na mkurugenzi wa usalama. Ilikuwa ni ghafla sana lakini hakukuwa na namna nyingine kwa sababu tulikuwa tumeandaliwa kwa kazi muda wote ule ambao tungehitajika. Tulipa karatasi vidogo kila mmoja na pasipoti yake ambazo zilikuwa zinatufanya tuonekanike kama ni watalii tu wa kawaida ambao tulikuwa tunapaswa kuingia ndani ya taifa la Marekani. Trumpet la Xilia Zitawa ndio sehemu ambayo tulitakiwa kuweza kufika ndani ya Marekani. Hiyo ni tawa ambayo inatumika kuweza kufanya biashara za vitu vya thamani ndani ya Washington DC na kuhifadhi baadhi ya mifumo ya taarifa za watu lakini ilisadikika humo kuna makazi ya siri sana ya CIA kutokana na taarifa za madabu agents ambao walio kwa taarifa huko tulitajika kwenda kuchukua dokumenti za asili sana classified documents ambazo ilikuwa na mifumo ya silaha za nyuklia za nchi ya Marekani hiyo lingesaidia sana kuweza kupambana na nchi hiyo kwenye vita baridi ambayo ilikuwa imeanza kila mtu aliondoka kwa mpango wake na kuingia ndani ya hiyo nchi na wala hakukuwa na ugumu sana kwa sababu kati yetu hakuna ambaye alikuwa na asili ya nchi ya, ya Urusi hivyo 
hakuna ambaye angelikuwa na wasiwasi na sisi kwenye nchi hiyo na hapo ndipo palipo nifanya mimi nianze kuiogopa sana Marekani hususan shirika la CIA. Tulifika salama na siku ya kukutana ilikuwa ni kesho yake. Tulikuwa na maelekezo ya kutosha hivyo tulikuwa na siku tatu tu, tuwe tumeshaondoka ndani ya nchi ya Marekani. Tulikutana siku ya pili yake kwa kuwatumia double agents wetu na vifaa vyetu vya kisasa. Jengo zima umeme ulizima na mifumo yote ya ulinzi ilizuiliwa kufanya kazi. Hivyo tulikuwa na saa moja na nusu la kuweza kumaliza kazi. Hatukuhangaika sana kuweza kuingia sehemu moja ya siri sana kwa kuweza kuwatumia wenzetu ambao walikuwa ndani ya lile shirika na maanisha kwamba wale double agents tulipata hizo dokumenti ambazo zilisomeka kwa serial cold killing missile CD777 classified hiyo ndio dokumenti ambayo ilikuwa inatakiwa kubebwa mle ndani japo kwa ndani yake zilikuwa ziko nyingi na na ilibakia kwenye mkono wangu nililushia ndani ya nguo nikaibana kwenye kifua na pini nzito sana ambazo zilinichana mwilini mwangu ila sikujari kwa sababu taarifa ilitakiwa kuweza kufika mapema sana kwa wakubwa. Ndio hiyo mitego ambayo nilikuwa nimesema kwamba watu ni hatari sana. Shida ilikuja wakati wa kutoka tulitawanyika na wenzangu kila mtu akapita upande wa Kilicha kusaidiwa sana na wale maagent ila bado nilikuwa na wasiwasi sana inawezekanaje taarifa za siri tena za nchi ipatikane kiwepesi sana namna hiyo? Ai sehemu yangu ilianza kunienda mbio sana. Kiwalisia ilitakiwa itumike nguvu kubwa sana kwenye kuweza kulifanikisha hilo ikiwezekana litakiwa hata baadhi ya wenzetu wapoteze maisha nafsi yangu ilikataa kabisa yani kuibia nchi kama malekani kiwepesi namna hiyo hapa anaiwezekani kabisa nilipita njia kama tano hivi chini ya lifti wakati mlikuwa na na kuzima ile natokeza sehemu ambayo ilikuwa iko vizuri sana nilipanga nibadilishe nguo niingie kwenye lifti kama watu tu wa kawaida ambaye nilikuwa nimeingia kwenye jengo hilo kufanya biashara na manunuzi tu kama wengine wanavyokuwa wanafanya ila nilishtuka sana mbele yangu nilimuona mwanaume mmoja hivi akiwa amekaa chini amegamia lifti ambayo ilikuwa inatakiwa ni ipande akiwa anavuta sigara yake bila hofu kabisa ni kama vile alikuwa amekaa pale kunisubiria mimi gwanda zake mwilini zinifanya nisijiulize mara mbili mbili kwamba yule alikuwa ni komando wa nchi ya Marekani kijana mdogo namna hiyo unapata wapi ujasiri wa kubeba vitu vya kutisha kama hivyo mwilini mwako na kuja sehemu kama hii bila hata uoga Aliuliza kwa sauti yake nzito sana bila hofu. Alijua kabisa kwamba nitakuwa naelewa Kiingereza ndio maana alitumia hiyo lugha. Mimi ni mfanyabiashara ambaye nipo hapa kutafuta pesa. Sasa sikuelewi hicho ambacho ninachokuwa niambia ndugu yangu. Nilimjibu kwa kujiamini ila nilikuwa mwoga sana. <laughs> Aje je 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 je. Alicheka sana na kucheka tena. Alinyanyuka kwa namna ambayo nilifanya nikarudi nyuma kwanza. Sidhani kabisa kama ni binadamu tu wa kawaida kama sisi au nilikuwa ni roboti alikuwa na kasi ajabu sana. Aliangalia kwenye mkono wake na kubonyeza nikashanga ile sehemu ambayo nilikuwa naona kama ilikuwa ni lift. Haikuwa hivyo, ilikuwa ni screen kubwa sana ambayo ilianza kuonyesha tangu nikiwa naingia ndani ya nchi ya Marekani kama watalii wa kawaida mpaka leo tunaingia huko ndani hadi namna nilivyokuwa nimeweza kuiba document hizo kwenye mwili wangu mimi. Haisi nguvu zilinisha. Nilijikuta mpaka nimekaa chini ya sendi nimefanya kazi bure kabisa yani. Au kupita muda ule mlango ulifunguka nilishangaa kuona wenzangu wote wakiwa mle wamefungwa kwenye viti. Um jitahidi wasaidie wenzako. Alinushia kisu na kunipisha. Nilingeja hapo kwa wasiwasi sana hatimaye naye pia alikuwa ameingia na mlango kwa amejifunga hapo ndipo nilipoanza kutokwa na jasho ise. Niliwafungulia wenzangu haraka sana wote wakasitukasimama. Kila pembe ilikuwa ina screen kubwa sana ambayo ilikuwa inaonyesha namna wenzangu ambao walikuwa wamekamatwa nilishangaa ni mtu huyo huyo mmoja ndiye ambaye alikuwa amefanikisha hiyo kazi. Sasa mniambie nani ambaye kawatuma nje kufanya hiki kitu ndani ya nchi hii? Mwanaume ambaye alikuwa yuko peke yake aliongea huku mkono wake mmoja aki usugusha kwenye pua yake tu. Sikuwa na imani ila nadhani alikuwa ni mtumiaji wa madawa kulevya yule. Watu likaa kimya kwa sababu tulijua tu tupo wengi, hawezi kabisa kutushinda. Alivyo na tupo kimya, alinyosha kidole vongo zako zote kisha utoe ulichokiweka hapo kwenye mwili wako hapo ndio unijibu swali langu hakuwa na haraka kabisa yani hmm? wakati na cha kufanya mlango mwingine ulifunguka sehemu ambayo ilikuwa na screen wakati ameingia watu tisa na mmoja akiwa ameshikwa mateka miongoni mwa watu walikuwa ameingia alikuwaepo mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni black america ndio huyu aliyewapa taarifa si ndio aliuliza akiwa anabadilisha sura yake sasa na kumfuata yule mateka ambaye walikuwa wamekuja naye pale 
alichukua kisu chake kwenye buti akaenda kulipasua jicho la yule mwanaume ambaye alionekanika kuwa wa kazi sana ila aloanisha nguo zake pale pale yule aliyekuwa miongoni mwa wanaume ambao walikuwa wanatupatia taarifa za, za watu hao aliangalia tena na kuichana tisheti ya yule mwanaume kisha akaanza kukipasua kifua chake ile ni siku ambayo nililia kwa kumuonea huruma mtu na ndio maana nimekwambia kwamba hii dunia kuna viumbe vinatisha mno mtu amefungwa huku anapasuliwa kiungo chake kimoja kimoja alimfanyia ukatili na kumchana chana mwili wake mpaka moyo ukao unaonekana kabisa hivi ulivokuwa dunda yule jamaa alianza kuhema kwa shida sana hapo ndipo alipoacha wote jumla kumi wakasogea tulipo tulipanga mikono kwa sababu nafasi ya kujitetea tu ndio ambayo ilikuwa imebagia pale kwa sababu nikajua kwamba wale wanaume wanda kupigana si cha ajabu wale ambao walikuwa wamekuja na yule mateka nilishangaa wote wanapisha wanawasha sigara na akabaki yule mmoja tu ambaye ndiye ambaye alikuwa ananisubiria na kuniingiza huko ndani kama mtafanikiwa kunipiga basi nawaacha hai na hiyo document ndoke ni nayo njoma siara bana ila nilishangaa nilishangaa kasi aliyokuwa nayo IC aliyokuwa anakuja nayo upande ambao sisi ndio tulikuepo Zitupeka dakika tano tu wale wenzangu wanne walikuwa wametobolewa shingo zao vibaya sana na ule mtu. Mimi mwenyewe mpaka muda huo mpavu moja ilikuwa imeraruliwa, imevunjwa. Hakuna kati yetu hata mmoja ambaye alifanikiwa japo hata kuingiza ngumi ndani ya mwili wa yule mwanaume. Nilikuwa ni mtu hatari sana ila siku ile niliamini kabisa kwamba huenda mimi ni wa kawaida tu mbele ya baadhi ya watu. Nilipigwa nikapigwa nikapigwa tena. Yule mateka alipigwa lisasi saba za kwenye moyo. Nilishuhudia moyo ukiona pasuka. <coughs> Nikiwa pale chini yule mwanaume ambaye ndiye ambaye alikuwa ni wa kike pekee, aliangalia sana na kunisogelea. Are you from Africa? Akimwambia natokea Afrika. Nilishtuka hilo swali ndani sisi tukienda kwenye nchi za wenzetu waga tunatambulika kiraisi sana. Alionekana kusikitika sana mara ya kwanza siku mwelewa alikuwa anamaanisha nini ila kwa baadaye kujua kuelewa kwa maana hata ya asili yake pia ni Afrika na ndio maana ni kama vile kuna huruma ambazo zilikuwa zimuingia pale kweli Aise mcheza kwa utunzo Aise kuna kikadi alinipa na kuniongoneza huwezi kupona kwenye mikono yetu cha kufanya hiyo kadi ina button nyekundu ukiona mimi mezima bonyeza hiyo hapo ukiona sehemu kuna wazi ruka kama utafika chini ukiwa salama basi kimbia sana huko chini kuna bwa la kuogelea mbalo linaweza kukusaidia wewe baada ya kumaliza kuongea alinipiga buti moja kali mno mpaka mdomo wangu wote ulipinda ili asije kabisa kashtukiwa ndipo yule mwanaume ambaye kwangu nilimuona kama malaika mtu wa roho aliposogea pale nilipo alivua nguo zangu zote mwilini kisha akabandua ile document kwa nguvu ah nililia mno kwa mumivu aise ila cha ajabu Hakuwa na muda na mimi alifungua nikashangaa kukuwa na kitu chote kile ndani yake kiufupi ni kwamba tulikuwa tumeingizwa cha kike na si tukazaa maote Anonisha video na picha za matokeo ambayo huaga wanayafanya na ndio maana nimekwambia yule sio binadamu Alitaka kunikata sehemu zangu za siri nikajikuta nikiwa naongea siri zote za kwamba mimi ni jasusi kutoka nchi ya Urusi na kazi ambayo tulikuwa tumetumwa kuifanya Alichukua tepu ndogo hivi akarekodi matokeo ya mle ndani waliokufa wote na mimi ambaye nilikuwa niko chini pale wote alituma ndani ya chombo cha habari ndani ya nchi ya Urusi dead aliandika tu hivyo sura zetu zikitumwa ndani ya nchi ya Urusi baada ya kukamilisha hilo alianza kusogea pale nilipokuwa niko chini ghafla sana mimi nilikatika niliwaza haraka haraka sana japo mguu wangu mmoja ulikuwa umevunjwa nikabuinza kile kikadi kuna uwazi ulitokea nilikimbia sana bahati mbaya nilipigwa lisasi kumi na ule mwanaume kwenye mgongo wangu hata hivyo nilijirusha hivyo hivyo kuelekea chini kabisa ya gorofa kuna baadhi ya binadamu wakiwa wazima afya kuna jidanganya kusema kwamba Mungu hayupo hii kauli haina ukweli wote ule Mungu yupo na kila kinachoendelea na kiona vizuri tu siku ile nilijikuta nikiwa nimejaa imani sana kichwani kwangu nilimuomba Mungu aweze kunisaidia nitoke salama pale tu na nisingerudia tena kufanya lile tukio ila bahati mbaya sana mpaka leo inaendelea kuwa Mm, nilifika chini kwenye lile bwao na kuogelea nikiwa niko hoi ila kiasi fulani yale maji yalinipa nguvu kila mtu anaweza kukimbilia upande wake kwa namna yale maji ambavyo alivyokuwa ameluka na damu kujamle ndani 
na ndio muda ambao nilijikongoja kutoka ndani ya lile jengo kubwa sana. Baada ya kufika nje nilitembea hatua kadhaa nilikutana na mwanaume mwana mmoja hivi akiwa amelewa. Nilimuoa kwa risasi na kukiponda ponda kichwa chake kisha nikamchana chana kifuani na kumvalisha nguo zangu mimi na kumpiga risasi nyingine kumi mgongoni. Nikavua nguo zake nikavaa na kuanza kutembea kwa tabu sana. Basi liko upande wangu nilijiingiza kwenye gari moja vile takataka ambalo lilikuwa limesimama kando ya barabara. Kuweza kuchukua takataka kwa wale watu ambao wanakusema takataka kwenye majiji. Baada ya kujiingiza kwenye hilo gari la taka siku ile kilichoendelea mpaka pale mpo nipo nimekuja kushtuka nikiwa niko juu ya kitanda ndani ya chumba kimoja hivi kikubwa sana ambacho hakikuwa na kitu chochote humo ndani. Aliingia mzee mmoja ambaye alinisaidia. Baada ya kugundua kwamba kumbe mle kwenye gari hazikuwa tu takataka bali ulikuwa ni mzigo wa madawa kulevya. Na hivyo ndivyo dunia na watu wake wanavyokuwa wanaishi. Hizi biashara zipo karibia kila pembe ya dunia kwa hiyo. Nilisaidiwa na huza madawa kulevya. Na kwa wakati huo nazinduka nilikuwa nipo ndani ya nchi ya Mexico. Sikuweza kabisa kumficha chote kile yule mzee. Una bahati kubwa sana kwenye maisha yako ni wanadamu wachache sana ambao wanaweza kupona kwa aina ya kipigo ulichokuwa umekipata. Lisasi ambazo ulikuwa umezibeba kwenye maisha yako. Ah. Alitamka kwa nipa dawa fulani hivi nizimeze. Nilimeza mwili wangu wa kuwa na maumivu sana japo nilikuwa nimefungwa kila sehemu. Kwani we nani mzee? Nilimfikaje hapa? Kumbukumbu zangu mara ya mwisho nilikuwa nipo kwenye hali mbaya sana. Nijisweka kwenye gari la kubeba takataka sasa sikujua hapa nimefikaje. Naitwa Cortez Cadro. Habari na maanisha love and polite. Mimi ni muuzaji maarufu sana wa madawa kulevya. Nimeukuta kwenye gari yangu wakati nikiwa natoka ndani ya jiji la Washington kukusanya takataka ambazo kiwalisia. Uh, nilikuwa kwenye usambazaji wa madawa kulevya ambayo yananiingizia pesa nyingi sana hivyo. Niliamua kuchukua na kuleta nyumbani. Unajamini vipi kuweza kumleta mtu wa usalama ndani ya nyumba yako na unajijua kabisa kwamba wewe ni muuzaji wa madawa kulevya? Kabla kuuliza hilo swali wewe unajua kwa nini mpaka sasa hivi sijakuwa? Hapana. Asa unavyowe sana natakiwa kuogopwa kati yangu mimi na wewe hapa ni nani? Mimi ambaye nimekuwa kwenye vitambulisho vyako vyote na kugundua kwamba ni mtu wa asili wa usalama wa taifa we ambaye baada ya kugundulika kwamba ni mtu wa usalama wa taifa na ukaletwa kwa muuzaji wa madawa kulevya. Hmm? Nafikiri kwa nini? Hmm? Na sasa mimi ndo napaswa kuweza kuogopa mzee. Eh hiyo ndio point ya msingi. Hapa ni wapi? Ndani ya nchi ya Mexico. Unampongana mimi. Ukipona uondoke. Hey hey hey. Mbona si kuelekea hizi tu hivyo? Unataka mpaka nikuwe au? Ah, nashangaa umewezaje kunisaidia mtu mwenyewe ni muuzaji wa madawa kulevya? <laughs> Nishapajua kwa kwa alafu nasema kwamba eti niende kiwepesi tu hivyo. Sasa unataka nikufanyaje? Ah, unaamini vipi kama hilo litakuwa lita litaweka salama? Na sababu za msingi za kuacha wewe hapo huru. Hata baada ya hapa. Kwanza hata kama ukipajua kwangu nikiamua huwezi kuja hata kunipata wala hata kuniona tena kwenye maisha yako yote. Nani maisha ambayo tunaishi sisi hatutakiwi kabisa kumwamini binadamu yote yule hata yule mkeo yule ambaye kila siku nana naye kitanda kimoja wanadamu wanabadilika sana dakika yote ile lakini pia sababu ya pili baada ya kusoma kitabu cha mshafia huko inaonekana kwamba wewe ni mtu wa usalama ndani ya ya, ya, ya urusi huko urusi na UCA hawa hivi hata hata kwa kubatisha hivyo najua kabisa wewe nchi yako ilikutuma pale na ndio maana ulitakiwa kuweza kuwawa na marekani hivyo hiki ambacho tulichokiona hapa hauna uwezo wa kwenda ukiripoti kwenye nchi yote ile kwa kuwa nyema natamani kuona anguko la Marekani. Na hiki ninachokifanya moja kati ya njia yangu kwa hilo kwa hiyo ndio maana nina uhakika kabisa kwamba na ninachokifanya mimi. Mm, unaamini vipi kwamba siwezi kukuripoti? Mzee huyo hakuongea kingine chochote kiliwasha television yake. Nilishtuka baada ya kuona picha zangu zimesambazwa kila sehemu zikiwa zimecholwa alama ya X kumaanisha kwamba nimekufa. Nchi ya Marekani tayari umetoa picha zenu wote watano na kutangaza kwamba wamefanikiwa kuwaua wote ikiwa ni majusi kutoka ndani ya nchi ya Urusi. Hilo limepelekea mgogoro mkali sana kati ya nchi hizo mbili japo Urusi wamekana kabisa kuhusika na hilo jambo na kusema kwamba hawajui kabisa. Hatujui? Ndio malaka ya kwanza kufanya hizi kazi bwana mdogo. Ndio mzee. Ndio maana unashangaa waga ni kawaida sana nchi kukukataa pale ambapo itapelekea kuichafua picha yake kwa watu. Nyinyi mnahesabika kama wafu tayari. Hivi hamna faida yote tena. Nina siku ngapi hapa? Leo siku ya tano. Wewe ni mtu wa usalama? <laughs> Ushaikusikia wapi usalama akawa ni muuza madawa kulevya bwana mdogo? 
ah, inatokea sana waga kuna mapandikizi kila sehemu ya ise palo inapokuwa inatajika kuweza kuletea usalama wanchi ah, sa hivi ningelikuwa na mtoto mkubwa tu kama wea hapo ah, sa hivi ningelikuwa na mtoto mkubwa tu kama wea hapo kwa sa hivi kwa hapi alisha kufa ndiye alisabisha wengine kwenye hizi biashara ni yes sana tu nakumbuka zamani mimi nilikuwa ni miongoni mwa wanaharakati ambao tulikubali kuweza kukitoa chochote kile kidogo ambacho tulikuwa nacho ili kuyapigania maisha ya watu wengine bahati mbaya sana hilo ndilo ambalo niliponza mimi na kuipoteza familia yangu kwenye zile harakati za kuweza kuipigania haki ya mnyonge basi nijikuta napoteza familia yangu jaribu sana kuweza kufuatilia lakini serikali ilitupi ile ambayo shtaka langu na kunifunga miaka mitano jela nilivyotoka hapo nilikuwa na hasira sana na serikali ndio sababu baada ya kuona wewe ni mtu kutoka taifa jingine ambalo ni hasimu mkubwa sana wale ambao niliamua kuweza kukusaidia bila hata kinyongo ila kama ungelikuwa wa kule kule i say ningekuwa mwenyewe wagani na hasira sana na wale watu na ndio maana hata madawa kulevya yote nasambaza kule kule kwao bado sije kule kwa nini ulianza hii biashara baada ya kuona sisi na serikali baada ya kuja kugundua kwamba kisasi changu kina akina msaada wote mkubwa zaidi nikatafuta kufanya jambo lote la maana. Mtaani kulikuwa kuna njaa kali sana. Watoto wenye maisha magumu sana. Nitamani mno kuweza kuwasaidia ndipo nilipoona kwamba njia pekee ya kuweza kufanikisha hilo ni kuanza kuyauza madawa ya kulevya. Na ndo hata ambayo leo hii yamenipa pesa nyingi sana. Madawa kulevya yananifanya kwa sasa hivi na leo watoto mbili wa mtaani. Wasiokuwa na uwezo, wanaishi kwa sababu yangu mimi. Kuna wana nitegemea mimi, vayao ni mpaka mimi nipate uenda nafanya kosa ila kwenye hilo hapo hilo kosa hilo kuna watu ambao wananiombea sana kwa sababu bila mimi kutenda hilo hilo kosa watakufa njaa na serikali haina muda nao unaweza kumkamata mwanamke mwenye maisha magumu ambaye anasambaza gongo kutoka kwenye ile maelekezo yake nilishtuka ise nikiwa nasikiliza kwa umakini sana baada ya kuniuliza swali kama hilo hapana siwezi kwa nini uwezi wakati hairuhusiwi na wewe ni mtu wa usalama asioni kama ni sawa kwa mtu mwenye maisha magumu kumkamata kwa sababu familia nzima inakuwa inategemea hapo hapo hata huyo mzazi akimsomesha mwanae kwa hiyo gongo baadaye akaja kuwa ni polisi unadhani kwamba eti atakuwa na nguvu ya kuweza kumkamata hapana hawezi kabisa kwa namna itabidi tu kuweza kuelewa maisha kwanza kabla ya kuweza kufanya maamuzi ni muhimu sana kuna watu ambao naua lakini sio kwa kupenda kuna mazingira uga yanawafanya wauwe na ikigundulika wanaweza hata kuachwa hai mpaka hapo naelewa maisha sasa kwa sasa hivi tafuta sehemu ya kwenda kujificha. Ulimungu mzima unajua kama umeshakufa. Nikimbilia wapi tena? Inatakiwa nifanye mawasiliano na watu wangu waje kunichukua. Acha upumbavu bwana mdogo. Nchaka mikataa. Wakijua kwamba upo hai, wao wenyewe ndio watakao kuua ili usije kabisa kuwaletea matatizo kwa baadaye. Maelekezo yake yaliingia sana. Alinipeleka sehemu ambayo ilikuwa na watoto wengi sana ambao walikuwa na mtegemea yeye waishi kwa kupitia uzaji wake wa ya kulevya. Miongoni mwa vitu ambavyo vinapigwa vita sana ila kwa siku ile nilimpongeza kufanya biashara hiyo na kwa msaada wake nilifanikiwa kurudi Afrika kwa siri sana kwa sababu kila sehemu za kiusalama nilitangaza kwamba nilikuwa nimeshakufa hivyo ilitakiwa ni ufute kabisa utambulisho wangu wa mwanzo. Baada ya kufika ndani ya bara lililokuwa limebarikiwa Afrika nilipokea habari ambazo nilihisi moyo wangu umechomwa na kitu kizito sana familia yangu ilikuwa imeuawa kikatili mno nilifanikiwa kuipata video ambazo CCTV kamera zilikuwa zimelekodi hilo tukio na ndipo ilikuwa mara ya kwanza kuweza kumjua Zakaria muda ambao niliupoteza Marekani ndio muda ambao nilishindwa kabisa kuisaidia familia yangu <laughs> hapo ndipo nilipo hapo kumtafuta huyu mtu kwa namna yote ile kwenye maisha yangu ili nilipe kila alichokuwa amekifanya kwa familia yangu Jiti Maarim ama Ami Amadou Mbaye alieleza kwa upana sana historia yake na namna jinsi alivyokuwa ameweza kujiunga na FSB mpaka anakuja kupona ndani ya nchi ya Marekani na kurudi tena uraiani huko ndani ya nchi ya Russia na Marekani wakiwa wanajua kwamba yeye alishakufa Kadel alikuwa ameelewa kila sehemu ya mwili wake alikaa na kiumbe chenye historia nzito sana mbele yake na ndio maana mtu huyo alikuwa ni najeuli ya kumwambia kwamba yeye pekee ndio mwenye uwezo wa kuweza kupigana na Zakaria. Mpaka hapo nadhani ungeungana na kakaako muweze kulipa hiki kisasi kwa pamoja. Kadili akaongea akiwa anajifuta jasho. <laughs> Siwezi kufanya kazi na mtu mwenye tamaa mimi. Kakaako anatamaa kivipi? Yule anapigania pesa za baba, anahisi kile kiumbe kuna vitu ambavyo kinajua lakini mimi 
Nalipiza kisasi cha kifo cha familia yangu. Umeona tofauti jinsi ilivyo mkubwa sana. Anapigania pesa mambo ya kifamilia ambayo kuhusu na utaki kuyajua. Basi dunia inatisha sana kwa sababu ya sasa japo sijasikia ukimtaja mamako mzazi. Mm. Unajua uzaifu wa mtoto yote duniani? Eh ndio ni mamake. Usijua kasubu tena kwenye maisha yako yote kutamka kiwepesi namna hiyo. Unapokuwa unamzungumzia mamangu mbele yangu, sawa? Ahami aliongea kwa asira sana na kujinyanyua kwa nguvu alimpiga kadari ngumu nzito ya shingo. Mwanaume alishika shingo mara moja tu na akadondokea chini. Baridi kali ndio ambapo alikuwa kutoka kwenye usingizi ambao alihisi pengine ni usingizi wa kifo. Mwili wake alikuwa na nguo ya ndani tu. Akiwa bado amelala chini, aliangaza huku na huku akiwa anaziona tatu za mbali. Haikuwa na shaka kwamba bado alikuwa yuko mjini. Ila kilichomshangaza ni hali ya ubaridi maana sehemu ambayo yeye alikuwa akiisha alizoea sana kuhisi joto muda wote na ndipo aliponyanyuka kwa kasi sana huko akiwa na hema akuhisi kitu cha kawaida na kweli haikuwa kawaida alikuwa pembezoni kabisa mwa bahari na baridi ambalo alilokuwa analisikia lilikuwa ni upepo kutoka bahari majilayo ya usiku wa manane wakati hali kumetulia sana maeneo ya bahari beach jasho limtoka alimeza mate kwa shida sana kuelewa amefika ajabu Kumbukumbu zake zilimkumbusha mara mwisho alikuwa amekaa ndani ya nyumba ya mwanaume mmoja ambaye alimpa historia ya kutisha sana. Ila baada ya kutaja na kuanza kubishana kidogo kuhusu neno mama, ndipo hapo hakuelewa kilichoendelea, alitabasamu mwanaume ambaye alimfanyia hivi, alikuwa ni mtu makini sana kwenye kazi zake. Makazi yake hayakutakiwa kabisa kujulikana na mtu mwingine yote ule. Isipokuwa yeye peke yake. Mimi ni miongoni mwa binadamu wenye bahati sana. Sio lazima ukutana na mtu aina ile na ukabatika kutoka salama na hakika kwamba nina miaka mingi sana mingine mingi sana ya kukua hai kadeli ndiye mwanaume ambaye alikuwa pembezoni mwa hiyo bahari alisimama na kujinyosha vizuri sana kwa mbali mwili ulikuwa na maumivu madogo madogo ambayo yasingempa shida alikumbuka bukoba kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa hajulikani ndiye ambaye alikuwa anataka kuondoka na wewe wake ni bahati yake tu alifanikiwa kuzo kimbia aliangalia kila upande hakuona mtu yote alicheka sana kwa furaha Haikuwa rahisi kupata nafasi nyingine ya kuwa hai. Alifurahi sana hata hakujali kama alikuwa amebakiwa na nguo moja tu ya ndani. Alikimbia kwa spidi mno. Hakuwa tena kwa wakati huo kwamba eti angepanda gari hata kama angelikuwa nayo hakuna mtu ambaye angehisi kwamba yeye ni binadamu wenzao. Alikuwa robo tatu ya uchi hivyo miguu yake ndio ambayo ilikuwa ni silaha yake ya kuweza kumfanya awai zaidi kufika. Utulivu wa jiji na kuonekana kwa mtu mmoja mmoja ndani ya sehemu za stale barabarani alikuwa anapita ili mpa taarifa kwamba ulikuwa ni usiku wa manane sana alikuwa mzoefu wa jiji hakuna majila ambayo angeweza kumchanganya kuweza kuyasoma na kuyapatia ufumbuzi kwa, kwa muda alifanikiwa kuweza kufika kibo majira ya saa tisa na nusu usiku alicheka baada ya kuliona geti lake ilikuwa imepita siku nyingi kidogo tangu afike hapo Aliweka kidole chake getini geti dogo likafunguka aliingia bila wasiwasi. Aliangalia kila upande vizuri kama kulikuwa na hatari yoyote ya kuona kitu akausogelea mlango wake wa ndani ila kabla ajaingia ndani alisi kama vile kuna kivuli kilikuwa kimepita aligeuka kwa wepesi sana akuona kitu. Mheshimkali wa sigara ndio uliomkumbusha kwamba kuna mgeni humo ndani. Juu ya bati kulikuwa kuna mwanaume ambaye alikuwa ameshika sigara yake vizuri sana. Alichumpa mpaka chini nyuma ya kadel akiwa anamalizia malizia sigara yake alionekanika kukaa hapo muda mrefu sana. Ni mambo ya kitoto sana kuwekana mpaka usiku wa manane hapa kwa ishu ndogo tu kama hizi. Ulikuwa wapi mpaka unanikalisha muda mrefu sana yani na mnaibu na mdogo. Sauti nzito ambayo ilichanganyika na moshi wa sigara ilisikika kwenye masikio ya kadel Aliguna kwa sababu alikuwa anaikumbuka vizuri sana mara ya mwisho. Alisikia ndani ya Bukoba Josh alikuwa amemtembelea nyumbani kwake leo. Alihema kwa nafasi ndogo sana ya kuweza kuokoa maisha yake aliyokuwa nayo. Umezije kufika hapa nyumbani? Vapi ngwe zote uondoke bwana. Acha kuniuliza maswali ya kijinga jinga sana namna hii. Hivi unanichukulia haja labda? Yaani kwamba unajisikia tu unanichukua tu kama kuku sio? <laughs> Mimi unaniuliza kama nimekuja kuchukua kama kuku. Usinlazimishe nikaivunja mifupa yako ambayo ni milaini sana kama mtoto wa kike hiyo 
Kadeli aliuma meno. Hiyo zalau ilikuwa haivumiliki. Alijivuta kwa mbele na kurusha ngumi ambayo kwa bahati mbaya ilitua kwenye pua ya Josh. Alikunja uso wake kwa hasira sana. Kadeli akalusha teke la shingo. Alipigwa ngumi zito kwenye mguu wake kabla hata alijatua kiganja kilitua kwenye shingo yake. Alijikuta akiwa anatoa macho. Hicho kiganja kilimfanya aanze kutoa pumzi kwa shida sana. Alikumbuka maneno ya Ami kwamba hatakiwi kuruhusu huyo mtu kumpiga ngumi ya kifua tena kwa mara nyingine. Alishtuliwa na teke la kichwa. Alijibamiza ukutani hata yeye mwenyewe akujua kama alikuwa amepasuka au bado kilikuwa kipo salama mpaka alipokuwa amejishika damu zikiwa zinamtoka kwa wingi sana. Akuchukua muda akapoteza fahamu. Mwanaume alimbeba na kuondoka naye huko ndani. The president yani na muongelea mheshimiwa rais. Ara ni Mwaiponela alikuwa amekaa ndani ya nyumba yake nje ya ikulu mezani kwake kulikuwa kuna picha moja ya mtoto. Alikuwa amenamia hapo kwa muda mrefu sana. Alitazama na kuitazama tena alisikitika na kuweka kwenye mkoba wake. Aliangalia saa yake ilikuwa ni saa kumi na moja ya asubuhi kwa upande wa jijini Dar es Salaam. Kulikuwa kumekucha. Watu walikuwa walishaingia mtaani kuweza kuyapambania matumbo ya yani kwa ufupi ni kwamba kulikuwa kumekucha. Alinyanyua mkoba wake ambamo alikuwa ameweka hiyo picha wakati akiwa anaanza kuzipiga hatua zake ku kuelekea ulipokuwa mlango kwa sababu alikuwa anataka saa moja imkuti akiwa yuko ndani ya makazi yake ya kudumu akiwa kwenye hicho kiti chake na maanisha ikulu simu yake iliita. Alipokea kwa haraka sana kwa sababu ilikuwa ni namba ya binafsi ambayo walikuwa nayo watu wachache sana. Hello mheshimiwa Ilisikia sauti kutoka upande wa pili. Nipe ripoti. Tayari nimempata. Yes good. Alijibu huko akiwa anaangalia huko na huko kama kulikuwa kuna mlinzi wake wa karibu ambaye alikuwa anamuona hapo baada ya kuona pako salama aliendelea. Kuna yote yule ambaye amejua hilo. Hapana mzee, siwezi kabisa kuruhusu hilo litokee. Ngudi uko wapi? Osabei kwenye nyumba ya kazi. Dakika 30 nitakuwa hapo. Alikata simu yake na kutabasamu sana. Aludi tena ndani na kuvaa nguo zingine. Akajifunika skafu usoni. Alitoka nje kwa kitambulisho kama mmoja kati ya walinzi wa nyumba hiyo. Alifanikiwa kutoka na gari bila kujulikana kama alikuwa ni mheshimiwa rais wa nchi. Alikimbiza gari sana mtu ambaye alikuwa anaenda kuona naye alikuwa ni mtu muhimu sana kwa upande wake. Dakika robana tano za kuhesabu zilimkutia getini. Akiwa anapiga oni goti geti kama imefunguliwa kwa remote maalum, mfunguaji kuonekana. Alionekana kuwa ni mwenyeji ndani ya hii nyumba kwani hakuhitaji mwongozo wa mtu yoyote ule kuweza kukamilisha alichokuwa amekifuata hapo. Alishuka na kunyosha alitazama mlango wa kuingilia alifika na kuugusa kwa mkono wake ukafunguka alivyoingia tu kajifunga. Alipitiza mpaka chumba kimoja akakigusa kitanda pembeni kikasogea kidogo kisha chini paka funguka alizama huko chini kwa kushuka na ngazi juu paka hapo amejifunga kama kawaida. Alifuata koridoro ndefu ambayo ilikuwa ina njia mbili. Alitazama mlango ambao ulikuwa uko mbele yake. Akajiweka vizuri na kuingiza namba kadhaa getilo zito likafunguka akaingia ndani. Karibu mheshimiwa. Sauti nzito ya Joshi ilisikia kikamavu sana. Yuko wapi? Joshi akujibu kitu alifungua mfuko ambao alikuwa ameufunga kama vile ilikuwa ni sehemu ya mazoezi. Ulisikia mguno baada ya mfuko huo kufika chini. Alichana kwa mkono wake na hapo ndipo alipoonekana Kadel akiwa na damu za kutosha. Hey, hey ni kwa wapi hapa? Alikuwa akurupuka usingizini, alifungwa kwenye kiti cha chuma na kumwagiwa maji ya baridi mno mpaka alianza kutetemeka na hapo ndipo akili ilipo mkasa akakumbuka kila kitu. Unaitona ni kijana. Ni sauti ambayo alisikia kutoka kwa mtu ambaye alikuwa amejifunika skafu yake vizuri usoni. Mmeniteka na mnaanza kuniuliza mimi nani hivi mnajua madhara hii? kabla ya malizia sentensi yake alipigwa kibao kizito sana kwenye uso wake mpaka machozi yalikuwa namtoka usoni alikuwa na nyota nyota tu na kwa kama kilicho kamimpita kwenye uso wake kilikuwa ni kiganja cha mkono wa mwanadamu au ni nini ni Josh ndiye ambaye alikuwa amempiga hicho kibao chake unajibu kwa jeuri namna hiyo unajua unaongea na nani mpuzi wewe Josh alikuwa makini sana na kazi yake asingeruhusu mwajili wake amone mzembe mbele yake ikamlazimu mheshimiwa rais kumpa ishara ya kutulia kidogo wakati huo. Bado kadri alikuwa anatoa machozi kibao kilichokamitoso ni kwake kilienda kuharibu kila kitu kwenye sura yake. Zilikuwa zinaonekana kama alama nyekundu tu usoni. 
na ndipo hapo mheshimiwa rais alipoitoa skafu yake ndani ya chumba ambacho kilikuwa kinamwanga wa kutosha kadal alishtuka alitaka kukimbia ila bahati mbaya sana alikuwa amefungwa alikuwa jambo la kawaida sana kumuona rais mbele yake kiwepesi namna hiyo tena kwenye eneo kama hilo na muda kama huo Mr President what are you doing here alimwacha kama mheshimiwa rais unafanya nini hapa mimi ndio ambaye napaswa kukuuliza wewe unatafuta nini ndani ya nchi yangu na una mtu gani akuniuliza mimi ninatafuta nini hapa ndani ya nchi yangu nchi ambayo naweza kuenda mahali popote pale wakati wote ule muda wote una nikafanya chote kile bila hata kuulizwa na mtu yote ule uangalie sana mdomo wako huo unapokuwa unaitoa kauli yoyote ile mbele yangu mimi utakuwa na maisha mafupi mno kadeli aliamua kuwa mpole sheria ya nchi nzima ilikuwa mbele yake anajua kabisa namna watu hao wanavyokuwa na lindu hata sheria zote za nchi zinategemea vinywa vyao na maamuzi yao ya mwisho sana msalimu mchana sana mbaka mkijibu vizuri nitakupa nafasi ya kuweza kuishi ndani ya nchi yangu ila kama utashindwa basi itatakiwa uteseke kwa maumivu makali sana kwa mwezi mmoja ndipo utupo kwenye bwawa la mamba huko wakajinenepea vizuri ndani ya nchi yao swali la kwanza anataka kujua wewe ni nani kakutuma nani ndani ya nchi hii na ile familia ya mzee Philibert unaitafutia ya nini na ulijuaje kwamba ipo kule Bukoba mpaka ukajiamini kwenda kuvamia kule upande mdogo ni maswali ambayo alimfanya Kadel atoe jasho aliuliza maswali magumu ambayo yalibeba sili ambayo ilikuwa inaushikilia uhai wake. Alimjua vizuri bosi wake ambaye alimtuma kwenye hii nchi kama angetoa siri zake laki. lakini pia aliyakumbuka vyema namna alivyokuwa ameonywa na Ami kwamba kama ipo siku atainua mdomo wake na kutaja sili alizomwambia au uwepo wake basi hatafanikiwa hata kumaliza dakika tano akiwa bado anapumua. Ndani ya hospitali ya mkoa Arusha waliingia wanaume watatu bila wasiwasi ni wale ambao tumeona wakiwa wanashuka airport ya Kia kama nakumbuka walinyosha moja kwa moja katika sehemu ya mapokezi wakiwa tayari wamefanya mauaji kwa driver taxi ambaye aliwabeba mpaka kuwafikisha hapo kutoka airport dada samani naweza kumpata mganga mkuu wa ISM aliuliza yule mweusi kati ya wale wanaume watatu ambaye alikuwa akijua Kiswahili vizuri sana. Ndio bila shaka moja basi niwasiliane naye kwanza. Dada mapokezi alipiga simu bila wasiwasi. Kauliza mnashida gani? Mwambie kwamba ni wageni kutoka nje nchi wamefika hapa kwa dharura mara moja. Mawasiliano yalikamilika basi akawaruhusu kuingia ndani. Walinyosha moja kwa moja mpaka ndani ya ofisi ya mganga mkuu. Ilikuwa ni mbali kidogo hata hivyo haikuwa tatizo la kuwafanya wasifike. Karibuni sana hospitali kwetu. Kama ilivyo kwa kawaida kama eneo hospitali lugha ya nidhamu na weredi waga inahusika sana. Ukichangiza na uzito wa watu ambao walikuwa wameonekanika mbele yake mbele ya mganga mkuu. Alijua kwamba hawezi kabisa kumwacha mikono mitupu. Tumeshakaribia tuna shida ya kupata taarifa juu ya ndugu yetu mmoja hivi. Nani huyo? Mwanaume akuongea sana, aliingiza mkono kwenye begi lake mmoja akatoa na picha ambayo mtu aliyekuwa namuulizia alikuwa ndani ya combat ya jeshi mganga mkuu alichangaa kuiona hiyo picha na kuulizwa maswali kwa kwa pamoja kwani ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa ya kuiona picha namna hiyo. Sijawahi kumuona mtu kama huyu kwenye maisha yangu yote na sijajua kwa nini mmekuja kumuulizia hapa. Mtakuwa mmekosea wewe. Ndeni tena kwa aliyekuwa amewaelekeza kuwapa taarifa mzikagwe vizuri. Unaisi hapa kati yetu sisi watatu kuna kichaa. Hapana sijamaanisha hivyo. Basi unapaswa unisikiliza kwa umakini mkubwa sana. Huyu mtu anaitwa Zakaria Mansol. Hakuna haja ya kuweza kupata taarifa zake nyingi sana kwa sababu hazina msaada wote leo kwako. Ila lengo la kuja hapa kumtafuta mtu huyo hapa kwenye hospitali yako ni kwa sababu hapa ndipo alipopotelea kwa mara ya mwisho kabisa. Hivyo tusipotezeane sana muda tunahitaji taarifa zake kwa kwamba ilikuwaaje. Aliongea na mume huyo mweusi bila wasiwasi akaichukua kahawa ambayo ilikuwa iko upande wa daktari na kuipiga mafunda mawili kisha akairudisha hapo hapo ilipokuwa alibaka mkazia macho daktari huyo. Hiyo hospitali haijawahi kupokea mtu wa namna hiyo. Tuna zaidi ya miaka sita sasa hivi hatujawahi kupokea mwanajeshi yoyote yule hapa. Nadhani mgeenda kwenye hiyo kambi mkauleze vizuri uenda yupo huko. Ana kufanyia kazi. Alikuwa anajibu kitoto sana mwanaume, alitoa basto lake mfukoni na kuweka mezani. Na imani mpaka unapewa hiyo nafasi haikuwa bahati mbaya ila kwa sababu wewe ni msomi na unajua kile ambacho unakifanya. Acha kutupoteza muda nipe taarifa za huyo mtu alipoteaje hapa? 
Aliongea kwa ukali na kumtisha daktari ni kweli yeye hakuwa anamjua huyo mtu cha ajabu ni kwamba alikuwa anaambiwa alipotelea hapo jasho ilikuwa linamtoka baada tu ya kuona bastole kwa meza who are you people akamwambia kama ni kina nani kama na familia ambayo inaishi kwa matumaini ya kwamba tuna baba don't play with me mr doctor tell me what exactly happened i'm out of time and this is my last warning akamwambia kwamba usicheze na mimi mheshimiwa daktari niambie kilichotokea nipo nje ya muda na hili ni onyo langu la mwisho ikamlazimu kuwa mpole kwanza akaliweka kwa lake sawa kwenye hospitali tuna kesi moja tu ya mtu kutoweka ambayo ilifika mpaka kituo kikuu cha polisi walikuja kufanya uchunguzi wao lakini hata hivyo hawakuweza kupata kitu chote kile kwa sababu hawakuipata video yote ile ni kweli video zilichukuliwa na huyo mtu ila kuna kamera asili ambazo waga nazitumia kufanyia biashara zangu za asili hapa hospitali hivyo nimezoeka na kuzijua mwenyewe hakuna mtu mwingine ambaye anazijua kwa sababu ni siri kubwa sana na ikija kujulikana basi nitakuwa sina kazi tena na naweza kufungwa maisha yangu yote hivyo kupitia hizo kamera kuna matokeo ambayo nilifanikiwa kuweza kuyaona kwa huyo mtu anaonekana sio mtu wa kawaida sina utaalamu sana wa mambo ila nilichokiona kinatisha sana alinyoka na kwenda kwenye kimkoba chake alitoa miwani yake ambayo ilikuwa inafanana na kila kitu na ile miwani ambayo alikuwa ameivaa kwenye macho kwenye uso wake kwenye hiyo miwani alibandua kipande kidogo sana cha gundi katikati kilikuwa na kibati kidogo sana alikichukua na kukiweka kwenye kompyuta yake ilionekana video moja fupi tu ya sekunde 30 ikionesha namna mtu alivyovunjwa shingo yake kwa sekunde takriban tano tu mtu aliyefanya ile zoezi kwa namna alivyokuwa ana anacheza vidole vyake ili wafanye wale waarabu wawili kushtuka sana Mwanamume huyo baada ya kumaliza hilo tukio aligeuka na ndipo hapo kamera ilipokuwa imechukua sura yake ilikuwa inafanana kila kitu na huyo ambaye alikuwaepo kwenye picha. Mm. Sina haka kama ni binadamu wa kawaida huyo. Hili jambo ndio kulishuhudia katika nchi ya China. Wakati Shaul ni mmoja hivi alikuwa anafanya mazoezi. Iliambiwa kwamba wakikutana na mtu anayechezesha vidole namna hii kuna dunia yao wao wenyewe wanaishi ni binadamu hatari sana inaanza kunipa shaka juu ya mtu huyo haiwezekani kabisa avae nguo za kimasikini sana namna hiyo alafu awe ni hatari kiasi hicho no aliongea marabu mmoja kiarabu akiwa anairudia hiyo video ndogo ili aone vizuri kitu ambacho mwanaume mwenzi alikuwa amekifanya alihema kwa nguvu na kutulia akamwangalia yule black naye aligeuza macho yake kwa daktari ni kama vile alikuwa anahitaji majibu alichoka mkiongea mwenzake huyu mtu aliletwa hapa kwa kudaiwa kwamba Alikuwa katika hali mbaya sana kutoka ndani ya machimbo ya madini ya Tanzania huko. Alikuja akiwa jitamboi kabisa. Tulijitahidi sana kuweza kutoa huduma kwa kila namna. Ikawa imetolewa taarifa kwamba anatakiwa kulala kisha kesho yake ndipo waje kumchukua. Nadhani hapo ndipo alipofanyika makosa kwa sababu usiku wa siku hiyo ndio muda ambao alipotea na ilikuja kugundulika kwamba hakuwa na umwa wala hakuwa na tizo lolote lile. Kesho yake walikuja kumchukua lakini hawakumpata. Walitafuta kila sehemu hakuwa na taarifa zake zozote zile na hata alivyojaribu kuweza kupitia CCTV kamera walikuta zote kwa siku ile zilikuwa zimezimwa Waliusili jambo na upotaji wa madini lakini baadaye wakaja kuthibitisha kwamba hakuna ushahidi juu ya hilo swali likabaki kwa nini atoroke tena hospitali Hapo kukabaki na swali la msingi sana hivyo waliamua kuweza kumtafuta rafiki yake wa pekee ambaye ndiye alimtoka kwenye machimbo alikuwa anaitwa Kani Alikamatwa na kufungwa kwa zaidi ya miaka miwili Wakiisi kuna njama alikuwa amezipanga bado alikuja kumwachia baada ya kukosa ushahidi juu ya hilo jambo. Miaka miwili baadaye inasemekana kwamba Kani naye pia alipotea baada ya hilo jambo kutokea. Walifuatana kugundua kwamba kwa mara ya mwisho simu yake ilionekanika kutumika ndani ya jeli la salamu ambako aliwasiliana na mtu mmoja tu kisha ikapotea mpaka leo haijawahi kuwa hewani wala yeye mwenyewe kujulikana yuko wapi na anafanya nini mpaka sasa hivi. Alisha pumzi ndefu baada ya ya kuweka wazi baadhi ya asili zake adharani tena kwa watu ambao hata kwa kiwafahamu hizi taarifa ni watu ambao wanaozijua za kupotea kwake zinajulikana sana ila hizi za namna ya kuweza kupotea kwake ni siri kubwa sana ambayo hata mimi sijui kwa nini alipotea na shangazo na, na hiyo picha hapo mlio kwa mionesha akiwa amevaa vazi la jeshi la polisi tena nchi ambayo hata sijui Alikuwa na mwangalio ile black kiufupi ni kwamba alikuwa anahitaji majibu. Mm. Huyo mtu anayetafuta kuliko hata watu wanavyotafuta mapenzi ya kweli na pesa duniani. Mnabati sana huyu mtu kufika hapa na akaondoka mkiwa mko salama zaidi ya huyo kijana ambaye 
alitenguliwa shingo yake na hakumuua. Siku ukija kumuona tena kwenye maisha yako, run, akimwonesha kimbia. Alimaliza na kuwapa ishara wenzake wa nyanyuke hapo chini. Who is this person? Akimwonesha kwamba mtu ni nani? He's a monster and madala. Akimwonesha kwamba ni shetani na muwaji. Maelezo alimtoa macho. What? Kabla jamaliza swali lake jingine kuna kikadi kilirushwa na kumbetua eneo la shingo. Alishuka kwenye meza yake na kutulia. Alikuwa ameshtuliwa mshipa wake mmoja. Wanaume walichukua yeye mrekadi na kutoka humo ndani maelezo waliokuwa wanahitaji alikuwa ameshakamilika sasa wanatakiwa kuweza kumtafuta huyo Khan mwenyewe kwa sababu ndiye aliyekuwa anaonekana anayajua mambo mengi sana kuhusu huyo mtu. Ni kitu gani unajivunia sana kwenye maisha yako? Kwa tajiri na nguvu kubwa. Kwa nini hizi vitu vinakufanya ujivunia sana? Maisha na vitu viwili vikubwa ambavyo vina vitakufanya uishi vizuri sehemu yote ile. Kuwa na nguvu kipesa lakini pia uwe na nguvu kimamlaka. Unaweza ukaishika nchi au dunia kwa sekunde kadhaa tu na kauli yako ikageuka kuwa ni sheria kila unapokuwa unaitoa. Pesa inabadilisha maisha ya watu. Pesa inaleta heshima. Pesa inakupa uhakika wa kuishi. Pesa inakufanya unaheshimika na kufanya kila unachokuwa unajisikia wewe. Ila kitu kibaya kuhusu pesa ni kwamba haipo kwa ajili ya kila mtu. Pesa ipo kwa ajili ya watu wachache sana ambao walishaamua kujisahau wao kwanza kisha kujikataa na kuiwazia pesa. Ukijiwazia wewe kwanza, huwezi kabisa kuwa na pesa. Kila jambo utakuwa unahisi kwamba unakosea ama unawakosea na damu nzio au Mungu na ndio maana nasema kwamba pesa sio kwa ajili ya kila mtu. Na kwambia kwa sababu nimeishi kwenye njaa tena njaa kali sana ambayo na wanadamu wachache sana ambao wanaweza kuishi na na wakafanikiwa kuweza kuivumilia. Ukitaka kupata somo zuri sana la maisha, mtafute mtu mwenye njaa kali sana au mtu ambaye aliyeumizwa sana na hao watakufunulia maana halisi ya maisha. Uweze kupata somo zuri kwa mtu ambaye aliyefanikiwa tayari au kwa mtu ambaye ana furaha kubwa na moyo wake kwa sababu yeye atakusimulia mazuri tu pekee na furaha yake ila upande wa maumivu makali haujui hata kwa kuigiza sasa unahisi kwamba anajua nini kuhusu maisha huyo muda wote anabadilisha magari tu na majumba ya kifahari kuna watu wanaishi kwa kula mlo mmoja na hapo kwa kubatisha sana wakati wa huo kuna watu ambao wanavikatana kuvichagua vyakula vya kula huo ndio utofauti wa maisha na hauji kubadilika hata siku moja njaa sio sehemu ya maisha yao na ndio maana nimekwambia kwamba najivunia sana kuwa na nguvu ya pesa pamoja na mamlaka hiyo ndio nguvu yangu kubwa sana leo ninaweza kumnunua mtu yoyote yule leo ninaweza kulindwa na mtu yoyote yule vijana shupavu wako pande wangu mimi leo ninaweza kwenda sehemu yoyote ile ya huu ulimwengu kwa sababu nina pesa <laughs> kama kuna mtu aliwahi kukwambia kwamba pesa sio kila kitu basi unjue kabisa kuna mambo mawili hapa katikati ni pengine ni tajiri sana kwa sababu hawa huaga wanawapumbaza sana masikini kwa kuweza kuhubilia kwamba pesa sio kila kitu ili waendelee kuduma tu kwenye umasikini ulio kithili ili wao wawatumie jambo la pili ni kwa masikini wenyewe baadhi ya watu wakishindwa maisha na kuona kabisa hawana namna ya kuweza kuipata pesa waga wanaanza kujifadiji na kuwadanganya baadhi ya wajinga wenzao kwamba pesa sio kila kitu kwa sababu tu wao wameshindwa kuweza kuitafuta na, na wao walivyo wajinga waga wanaingia kwenye huu mtego na kukata tamaa kabisa kwa kujifadiji hivyo kwamba wengine walivyokuwa watumwa wa akili na ni wahovyo sana waga wanaingizia na mambo ya Mungu kabisa wakidai kwamba thawabu kwa Mungu sio utajiri Ukiona mtu anaongea kiketo, usije kabisa kumsikiliza tena kwenye maisha yako. Ondoka na ukae naye mbali. Huyo ni miongoni mwa wanadamu wa hovyo na wajinga sana kwenye ya maisha. Kwa sababu unaanza kujiuliza kwa nini Suleiman alipewa utajiri mkubwa kiasi kile? Kwa nini Ayubu alichukuliwa utajiri wake ili kumpima imani yake kwa Mungu? Kama una akili nyepesi, utakuwa umeelewa utajiri una nguvu kubwa sana. Kama itatokea kuna siku utajifariji kwamba pesa sio kila kitu basi usije kabisa ukatamani kukaa maeneo ya majiji wala mjini nenda kijijini huko ukalime na kula matunda tu basi ukasubiri tu siku zako za kutoweka hapa duniani pesa imebeba asilimia tisini ya maisha mwanadamu kwa sasa money is not everything but make sure you earn a lot before speaking such nonsense ikimaanisha kwamba pesa sio kila kitu ila hakikisha unakuwa nayo ya kutosha kwanza kabla ya kuongea huo ujinga Yalikuwa ni maneno mafupi ya bwana Kanivas Zagota akiwa anaojua na mdada mmoja hivi mlembo sana 
wa moja kati ya chombo cha bali ndani ya nchi ya Tanzania alikuwa ni tajiri mpya ndani ya nchi ambaye aliwekeza pesa nyingi sana kwenye biashara ya madini usafirishaji na kusaidia jamii sikiliza jina vizuri msikilizaji anaitwa Kani Vasi za Gota sawa eh um, mheshimiwa kuna kitu ambacho umewahi kukijutia sana kwenye maisha yako labda mpaka leo umekuwa kwenye mafanikio makubwa sana na hiyo ndio kipo kipo siwezi kabisa kukisahau kwenye maisha yangu waga kila nikilala na kuamka na kumbuka sana tena sana unaweza kuambia vijana wenzako wapambanaji hapa ili nao pia wapate somo kidogo huenda ukaongezea kasi ya upambanaji mtani huko mm, vijana wa siku hizi wanaishi kwenye dunia tofauti sana ambayo inaweka mbali sana mafanikio wanaona nyepesi sana na kuhisi kwamba wana kila kitu wakati uhalisia ni kwamba wana maisha magumu sana ah lakini bado hujatuambia hilo jambo mheshimiwa <laughs> ah, nakumbuka wala siwezi kabisa kusahau kabisa swali lako umaskini ndilo jambo ambalo waga nalijutia zaidi kwenye maisha yangu mimi umaskini unatisha sana umaskini ni ugonjwa tena sio ugonjwa tu bali ni ugonjwa sugu tena sugu sana hapa ninaweza ku, kueleweka kwa watu wachache sana kwa sababu umaskini unatofautiana sana. Elimu ya darasani inakuambia kwamba umaskini ni hali ya kushindwa kuyamudu mahitaji yako ya muhimu ambayo ni chakula, mavazi na malazi. Lakini hapo hapo kumbuka kwamba kuna watu hivyo vitu vyote wanavipata lakini kwa kiwango kidogo je kwamba wao sio maskini. Jibu rahisi ni kwamba hata wao pia ni maskini ila wamepishana kiwango tu maana kuna wale maskini ambao wanacho lakini hawana kila wanachokuwa nakitaka na kuna maskini ambao hawana hata kimoja kati ya hivyo Asa mimi nipo kwenye kundi la maskini ambao hawana chochote kile na ndio yalikuwa maisha yangu mimi Am um, woga na kiheshimu sana chakula cha jalalani kimenikuza mimi kimenifanya nikawa mtu mzima hicho chakula ambacho wengine hawaruhusu hata mbo wao wale kwangu mimi ilikuwa ni zawadi ya kila siku mtao umenikuza mtao umenilea Mtao wa mianzini pale mimi nimekaa sana. Hakuna kitu cha kutisha na kuadilisha maisha yangu mimi ambacho sijakifanya sasa. Kwa nini nisijutie kwa maskini? Hmm? Ukipata nafasi unabidi uishi maisha na kuyafanya kuwa mazuri kwa namna yoyote ile kwa sababu hiyo nafasi wagajitokeze mara mbili mbili. Hapo napo niona nikikwambia kwamba niliwahi kupigwa fimbo moja na hamsini ili nipate tu mfupa kutafuna. Unaweza kuniamini? Umekulia kwenye maisha safi kazi yako kubwa ni kushika tu kalamu tu na na Mike baada ya hapa kuna gari la kifali hapo inakuja kuchukua utaelewa nini kuhusu maisha haya wewe umaskini ndio kitu kibaya zaidi ambacho mimi nimewahi kukipitia umaskini unadhalilisha sana umaskini unakufanya hata mapenzi uishi kusimuliwa tu umaskini unakufanya haki uipate kwa Mungu tu pekee hakuna sehemu duniani utaipata haki kama wewe ni maskini labda hiyo sehemu mtawala wake au ni baba yako kwa hizo nguvu ambazo unaziwekeza kulalamika sana kwa kuweza kupigania haki yako itumie kuzitafuta pesa kwa namna yoyote ile kwa sababu bila hizo pesa hakuna sehemu utakuja kuipata hiyo haki mpaka siku unakufa. Ni maelezo ambayo yalimtoa machozi kila ambaye alikuwa anamkodolea macho kwenye skrini ilikuwa ni hotuba ambayo ilikuwa imejaa majivuno sana lakini kwenye hayo majivuno yaliongelewa mambo ya maana sana ambayo yalimfanya kila mzazi aone ana jukumu zito sana kwenye malezi ya mtoto. Haikuwa sawa kabisa mtoto kupokea fimbo moja na hamsini ili tu apate mfupa wa kuweza kutafuna ili kupunguza njaa huku wewe ukichagua nyama ya kuku na nyama zingine unawarushia mbwa bado hujajua maisha wewe. Mwanaume ambaye alikuwa anatoa hayo maelezo alikuwa anaitwa Kani Vasi za Gota, tajili ambaye alibuka na kuwa na pesa nyingi sana ndani ya Dar es Salaam. Watu wengi sana walitamani kumtumia kama mfano kwa vijana wote wapambanaji bila kujua mwanaume huyo utajili aliupatia wapi. Siri silini ndani ya dunia. Ajabu licha ya kuwatoa watu machozi sana namna hiyo yeye uso wake ulikuwa ni mkavu sana huku akiwa na tabasamu bila wasiwasi. Hata mtangazaji alishindwa kuvumilia alitoa kitamba chake na kuinama akajifuta machozi yake kwa sababu hata yeye alikuwa anaenda kuwa mama kwenye jamii jukumu la kulea watoto ilikuwa linaenda kuwa chini yake ye. mpaka siku anakufa hakuna hata siku moja mtoto ataacha kuwa chini ya wazazi wake mpaka siku anakufa hata ukiwa na mji wako kuna maamuzi uweze kabisa kuyafanya bila kuwashirikisha wazazi wako pole sana kwa mliwa potesa wazazi wenu it is saddens me a lot when i remember RIP my dad. 
Hii ni kauli ya mwandishi wetu msikilizaji anawapa pole wote mlipoteza wazazi wenu huko kimtakima pumzika mema baba yake. Sasa mheshimiwa unawashauri nini vijana ambao sasa bado wanaingia kwenye utafutaji na wengine tayari wako huko? Am um, vijana wa siku hizi? Ndiyo. Msikilizaji ngoja kwanza. Na mashaka huyu kani 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 vasi atakuwa ndio yule kani ambaye mimi na wewe tunajua utajiri upata vipi. Kumbuka alichukua mali zote za yule rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Aren. Sawa, alimbaka na mke wake na kasabisha mke wake kukimbia nyumbani akaenda kuuliwa na bwana Kadel. Kadel yuko mikononi mwa rais. Sawa. Kuna watu hawa wanakuja kumfata Kani hapa Dar es Salaam baada ya kuanzia kule Arusha na kuelekezwa kwamba huko Kani ndiko yupo. Dokta kule hospitali sijui kama alipona baada ya kupigwa na rekadi kwenye shingo yake. Sawa. Lakini yule jamaa wa kuitwa Aani, Aami, sijui kitu kama hicho Aami, sijui kitu gani. Yule ambaye alikuwa yuko na Kadel kule, bado namtafuta huyu mtu wa kuitwa Zakaria Mansoul Adeni mwita Mr. Josephat au Ariz kama tulivyoweza kumpata kwenye mambo. Uni mwisho wa sehemu ya 12 muda umekuwa mchache mambo ndio yamekuwa mengi. Lakini mimi na wewe tutakuwa pamoja kwenye sehemu inayofuata. Hiyo itakuwa ni sehemu ya mm, 12 ya msimu huu hapa wa kwanza kabisa tutakuwa tunaimaliza hapo katika sehemu ya 12. Mimi hapa ndo director weni na mtunzi ni Fabian Babuya. Usikose kuwa nami kwenye sehemu ya 12 kumalizia msimu wa kwanza wa simulizi yetu tam inayokwenda kwa jina la gereza la hazwa tukutane huko